guys last class lo electronics chusam and in this class we are going to study the basics of those electronics that is static electricity loose in physics lo chapter 15 rendu bodies eppudaithe rub together i mean those two bodies when they are rubbed together akkade em ayipothundante a light attracting force anedi develop avuthund anamata when a light attracting force develop aithe అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అయిందని మనం చెప్పచ్చు అదే ఈ పెరా యొక్క సారాంశం సి హియర్ టూ బాడీస్ రబ్బు టుగెదర్ ఓకే దే అక్వైర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ ఏంటి లైట్ ఆబ్జెక్ట్స్ బిట్స్ ఆఫ్ పేపర్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేటివి ఎందుకు బికాస్ దే ఆర్ అలా చేస్తే దే ఆర్ సెట్ టు బి ఎలక్ట్రిఫైడ్ ఆర్ చార్జ్డ్ విత్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంతే ఛార్జ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్ బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్ to produce or experience electrical and magnetic effects ante charge anedi basic property of a matter which produces and experiences electrical and magnetic effects charge anedi basic property of matter but sorry basic property of matter nana okay basic property of matter which produces and experiences both electrical and magnetic effects ఎట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ పాస్ అవుతుందో ఎలక్ట్రిసిటీ దానికి పర్పండిక్యులర్ వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్కి పర్పండిక్యులర్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది అది విల్ డిస్కస్ బట్ ఎస్ చార్జ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందని చెప్పాం బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అనే అతను ఛార్జెస్ని టూ టైప్స్గా డిఫైన్ చేశాడు ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ రెండోది నెగిటివ్ ఛార్జ్ రైట్ సిమిలర్ ఛార్జెస్ రిపల్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ రిపల్ అవుతుంది పాజ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ రిపల్ అవుతుంది ఇది మీకు తెలిసిందే అన్లైక్ ఛార్జెస్ అంటే డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ లేదా ఒక నెగిటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఇవి అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఇది మీకు తెలిసిందే అదే ఇక్కడ చెప్పారు నెక్స్ట్ ఛార్జింగ్ ఆఫ్ బాడీస్ అనేది టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అదర్ చేస్తే ఛార్జ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంట ఇంకోటి అదే కదా ఎలక్ట్రిసిటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇచ్చారు ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఈ పదహైదు పదహారులో పదహారు రబ్ అవుతాయో విత్ ఈచ్ అదర్ ఎనీ టూ సబ్ ఎనీ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ రబ్ అవుతాయో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే న్యాచురల్గా ఛార్జ్ అనేది డెవలప్ అవుతుందంట ఛార్జ్ డెవలప్ అయినప్పుడు యాజ్ అకార్డింగ్ టు ద బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ మనకేమైతుందో ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ అది మీకు అర్థమవుతుందా రైట్ అంతే సో పేపర్ గ్లాస్ ఎనీథింగ్ ఏదో ఒక రెండు తీసుకొని రబ్ చేస్తే ఒకటి పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ ఒకటి నెగిటివ్లీ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద మెటీరియల్స్ రైట్ నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ అ ఛార్జ్ వాట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ డెన్సిటీ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి మీకు తెలిసిందే ఒకనొక బాడీ ఉంది అని అంటే ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాని సర్ఫేస్ పై పైన ఉండే ఏరియా దాని యొక్క డెన్సిటీ అంట సాంద్రత రైట్ సాంద్రత ఆఫ్ అ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి ఈ సర్ఫేస్ మీద ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనేది యూనిట్ ఏరియాలో అదే సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ అ ఛార్జ్ రైట్ ఛార్జ్ ఈస్ డెవ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఫర్ యూనిట్ ఏరియా దట్స్ ఇట్ ఆఫ్ అ కండక్టర్ నెక్స్ట్ ఈ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ అనేది ఇది ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ షేప్ ఆఫ్ అ కండక్టర్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అదర్ కండక్టర్స్ ఆర్ ఇన్సులేటర్స్ నియర్ దిస్ గివెన్ కండక్టర్ ఒకటి ఏమైపోతుంది దీని షేప్ ఆఫ్ అ కండక్టర్ అయినా కానీ రెండోది ఏమైపోతుంది దీని చుట్టూ ఇంకొక ఇంకొక ఇన్సులేటర్ ఇట్లాంటివి లేదా ఇంకొక కండక్టర్ ఉందా లేదా అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ఇక్కడ ఏమైపోతుంది సర్ఫేస్ డెన్సిటీ డిపెండ్ అవుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ టూ థింగ్స్ రైట్ ఇంకోటి సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ ఆర్ ఆఫ్ అ కండక్టర్ ఆర్ అన్ ఇన్సులేటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కర్వేచర్ ఆఫ్ దట్ దిస్ వన్ కర్వేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి సారీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది అంతే కదా సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎక్కువ ఉంటే సర్ఫేస్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది రైట్ సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ తక్కువ ఉండాలి అందుకే దట్ సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్ అట్ పాయింటెడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ దట్స్ ఇట్ ఇదే చెప్పారు ఈ టూ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు సర్ఫేస్ డెన్సిటీ చూసాం బాగా చూడండి ఫస్ట్ ఏం చదివాం మనము ఛార్జింగ్ ప్రాపర్టీ చూసాం దాని యొక్క బేసిక్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఛార్జ్ రెండు రకాలని చూసాం బెంజమిన్ ఫ్ర
ఎంత డెన్సిటీ అనేది దాన్ని బట్టి కూడా సర్ఫేస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ అ చార్జ్ ఏంటి అనేది తెలిసిపోతుంది అది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందో చెప్పారు ఈ చార్జ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది చార్జ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది కండక్టర్స్లో ఉంటుంది బికాస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ నేను చెప్తాను కండక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి మెటీరియల్స్ అనమాట విచ్ అలో ఎలక్ట్రిసిటీ టు పాస్ త్రూ దెమ్ ఓకే అవే కండక్టర్స్ అంటాం అలాంటివి ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ సిల్వర్ ఐరన్ కాపర్ అర్త్ కూడా ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ వెట్ ఓకే వెన్ ఇట్ ఈస్ వెట్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ హ్యూజ్ కండక్ట్ కండక్టర్ నా అందుకే కదా వాన పడ్డప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాల దగ్గర పోవద్దు అంటారు నెక్స్ట్ ఈ కండక్టర్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రిసిటీని వాటి ద్వారా పంపిస్తాయి సో ఎందుకు పంపిస్తాయి మోస్ట్లీ మెటల్స్ ఉంటాయి కదా ఈ మెటల్స్ ఏముంటాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయని లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం దాట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఆ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్కి ఏదన్నా ఛార్జ్ ఇచ్చామనుకోండి ఐ మీన్ ఎనర్జీ ఇచ్చామనుకోండి అవి పాస్ అవుతాయి పాస్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జ్ పాస్ అయినట్లే ఛార్జ్ పాస్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అయినట్లే ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్ అయితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్లో ఛార్జ్ ఉంటుంది రైట్ ఓకే ఇన్సులేటర్ ఇన్సులేటర్ ఆర్ డయలక్ట్రిక్ ఇన్సు కండక్టర్ అంటే విచ్ అలోస్ ఓకే విచ్ అలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్సులేటర్ అంటే విచ్ డూ నాట్ అలో ఎలక్ట్రిసిటీ టు ఫ్లో ఆర్ టు పాస్ త్రూ దెమ్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్ పేపర్ మైకా గ్లాస్ ఎబోనైట్ ఎబోనైట్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ మిగతా ఉన్నీ అందరు చెప్తారు ఎబోనైట్ అండ్ మైకా ఎబోనైట్ అండ్ మైకా మిగతా అన్నీ మీకు గుర్తుంటాయి కులోమ్స్లా కులోమ్స్లా అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ లెట్ మీ చెక్ కులోమ్స్లా కే అనుకుంటే ఆర్ కులోమ్స్లా సి అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ క్యూ వన్ క్యూ టూ డివైడెడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ కులోమ్స్లా అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద కులోమ్స్లా ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఉంటుంది రెండు ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఛార్జెస్ మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అన్న ఉంటుంది రిపల్షన్ అన్న ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ ఎంత అనేది చెప్పాలంటే కులోమ్స్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఈ కులోమ్ కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ పార్టికల్స్ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఏంత అంటే ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ పార్టికల్స్ డివైడెడ్ బై ద డిస్టెన్స్ స్క్వైర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఓకే ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఛార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ఛార్జెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ దట్స్ ఇట్ అంతేనండి చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చిన్న చిన్న ఉన్నాయి ఓకే ఐ ఫీల్ దిస్ క్యాన్ బీ సీన్ ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏమండి సింపుల్ ఒక స్పేస్ ఉంటుంది అరౌండ్ అ ఛార్జ్ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలని అంటే ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎంత దూరం ఉంటుందో దాన్నే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇంత ఇంత ఉంది ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బౌండరీస్తో నేను చెప్పాను అంతే ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఛార్జ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ ఎంత దూరం ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అదంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందో ఇలా ఒక ఫోర్స్ ఇలా ఒక ఫోర్స్ ఇలా ఒక ఫోర్స్ ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందో ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే పాయింట్ ఈజ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఇన్ ఇన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ద ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై అ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్డ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఒక పాయింట్లో పాజిటివ్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెడితే అది ఎంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందో అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ అ హాలో కండక్టర్ అదే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క హాలో ఆఫ్ అ హాలో కండక్టర్ ఎంత హాలో కండక్టర్ అంటే ఏంటి ఒక వైర్ ఉంటుంది ఇలా ఈ వైర్ ఖాళీ అనమాట లోపలే ఉండదు జస్ట్ సర్ఫేస్లో మాత్రమే కండక్టర్ ఉంటుంది మెటల్తో తయారు చేసి ఉంటుంది కాపర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అలా అలాంటి దాన్ని హాలో కండక్టర్ అంటాం గట్ ఇట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్సైడ్ అ హాలో ఛార్జ్డ్ కండక్టర్
మీద లైట్నింగ్ పడితే ఐ మీన్ ఆ ట్రైన్ మీద బస్ మీద లైట్ పడితే అది కాస్త పైనుంచి మళ్ళీ అర్త్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తప్ప లోపల ఉండే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యనివ్వదు గాట్ ఎట్ ఎందుకు బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్సైడ్ అ చార్జ్డ్ హాలో కండక్టర్ ఇస్ జీరో దట్ ఇస్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటే ఒక పాయింట్లో ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ గురించి డిఫైన్ చేయాలి అంటే యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఇన్ఫైనిట్ డిస్టెన్స్ నుంచి పలానా ప్లేస్కి తీసుకురావడానికి జరిగే వర్క్ డన్ని ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటాం ఓకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఇలా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది ఓకే ఒక ఎలక్ట్రిక్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది ఇన్ఫైనిట్ డిస్టెన్స్లో ఆ ఇన్ఫైనిట్ డిస్టెన్స్లో నుంచి నాకు కావాల్సిన చోటుకి ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తెచ్చుకునే దానికి చేరి జరిగే వర్క్ డన్నే ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంట కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉన్నా ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇయర్ యా ఫిజిక్స్ ఇంటర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అన్నా కూడా ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఓకే ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ జస్ట్ అ మినిట్ యా ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మనకు ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఇన్ అనదర్ అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ అది వన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ నుంచి అనదర్ పాయింట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్కి నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి ఈ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వర్క్ డన్ని పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటాం గాట్ ఇట్ సింపుల్ యార్ సపోజ్ మీకు గాలి వస్తూ ఉంటుంది ఎదురు గాలి మీరు ఈ పాయింట్ నుంచి ఆ పాయింట్కి ఇంకొక పాయింట్కి మీ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి మీరు యూ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ఎనర్జీ సమ్ వర్క్ నీట్ టు బి డన్ ఎదురు ఈత కొట్టాలి అని అంటే ఈతలో కూడా సమ్ వర్క్ ఆపోజిట్ వర్క్ నీట్ టు బి డన్ ఆ వర్క్ ఎంత అనేది చెప్పడమే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ రెండు ఒకటే గాట్ ఇట్ ఇక్కడ యూనిట్ ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్ వోల్టేజ్ ఈ వోల్టేజ్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ ఈస్ వోల్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ అ స్కేలర్ క్వాంటిటీ నా ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ అనేది ఏంటి అని అంటే సింపుల్ చెప్తా చూడండి సపోజ్ ఒక కండక్ట్ ఉంది ఓకే ఈ కండక్టర్ యొక్క పొటెన్షియల్ అంటే ఛార్జ్ ఛార్జ్ అనేది టెన్ అనుకుందాం టెన్ నుంచి లెవెన్కి ఇంక్రీజ్ చేయడానికి నాకు ఎంత వోల్టేజ్ కావాలి అనేది ఎలక్ట్రికల్ కెపాసిటీ సపోజ్ దీంట్లో పది ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఆర్ ఐదు ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్నాయి ఐదు ఎలక్ట్రాన్లో నేను టెన్ టెన్ అనేది ఛార్జ్ ఉంది టెన్ నుంచి లెవెన్ చేయాలంటే దీంట్లో ఇంకొంచెం ఎనర్జీ పంపించాలా లేదా పంపించాలి ఓకే కేస్ టూ ఇదే సేమ్ కండక్టర్ ఉంది ఈసారి ఫైవ్ కాదు టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది నేను టెన్ నుంచి లెవెన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వన్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి వన్ యూనిట్ ఛార్జ్ ఎక్కువ పంపిస్తే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఛార్జ్ పంపించాలి అంతే కదా హాఫ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ హాఫ్ ఆఫ్కి తగ్గిపోతుంది అలా ఇక్కడ టెన్ నుంచి లెవెన్కి ఛార్జ్ని పెంచాలి ఛార్జ్ అనేది క్యూ ఛార్జ్ అనేది పెంచాలి పెంచాలి అని అంటే మనం ఎంత పొటెన్షియల్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక పొటెన్షియల్ ఒక వోల్ట్ టెన్ టు లెవెన్ వోల్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే వన్ వోల్ట్ డిఫరెన్స్ పెంచాలి అని అంటే అప్పుడు ఎంత ఛార్జ్ ఇవ్వాలి అనేది ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ ఎలక్ట్రిక్ కెపాసిటీ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇస్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఛార్జ్ క్యూ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంక్రీస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అ కండక్టర్ బై యూనిట్ టెన్ టు లెవెన్ ఆర్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ఒక యూనిట్ వోల్ట్ పెంచాలి అని అంటే వన్ వోల్ట్ పెంచాలి అంటే హౌ మెనీ ఛార్జ్ పార్టికల్స్ నాకు కావాలి అనేది ఎలక్ట్రికల్ కెపాసిటీ దట్స్ ఇట్ బట్ రైట్ ఎలక్ట్రిక ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్ అనేది ఏంటి అని అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేసేదే ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్ ఇవి రెండు రకాలు ఒకటి ప్రైమరీ రెండోది సెకండరీ ప్రైమరీ సెల్ ఎట్లా అంటే ఒక్కసారి యూజ్ చేస్తే ఇంకా తర్వాత రీ యూజబుల్ కాదు సెకండరీ ఎట్లా అంటే మనం ఛార్జ్ చేసుకొని మళ్ళీ రీ యూజ్ చేయొచ్చు ప్రైమరీ సెల్స్ అంటే ఇర్రివర్సబుల్ కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట గాట్ ఇట్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది డిశ్చార్జ్ అయిన వెంటనే దాన్ని పడేసేయాలి అలాంటివి ఏమేమి ఉంటాయి మన డ్రై సెల్ మనం వాడతామే రిమోట్లో అవన్నీ రిమోట్ డ్రై సెల్స్ అవన్నీ ఓల్టాయిక్ లెక్లాంచి డానియల్ సెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రై
దీంట్లో రెండు క్యాథోడు ఆనోడ్ ఉంటాయి క్యాథోడు ఆనోడ్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్ వోల్టాక్ సెల్ జింక్ రాడ్ తీసుకుంటాం ఇది ఎట్లా ఉంటుంది జెడెన్ రాడ్ జెడెన్ రాడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ క్యాథోడ్ క్యాథోడ్లో జెడెన్ ఆనోడ్లో ఏమొస్తుందండి ఆనోడ్లో కాపర్ రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది దీస్ రాడ్స్ అనేది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో పెడతారు ఇది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్లో పెడతారు హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ సొల్యూషన్లు అప్పుడు ఏమైపోతుంది దీని మధ్యలో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ త్రూ వైర్ దట్స్ ఇట్ ఇది వోల్టా ఎక్సెల్ నెక్స్ట్ లెక్లాన్ సెల్ లెక్లాన్ సెల్ కూడా ప్రైమరీ సెల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఒక ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సీన్ బై యూ క్యాన్ బీ సీన్ బై యూ ఇక్కడ కూడా టూ ఉంటాయి రాడ్స్ వాట్ ఆర్ దోస్ క్యాథోడ్ అండ్ ఆనోడ్ రైట్ క్యాథోడ్ ఇక్కడ కార్బన్ పెడతాం కార్బన్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ క్యాథోడ్ రౌడ్ అండ్ ఆనోడ్కి మనకి ఏం చూస్తాం అంతేనా క్యాథోడ్ యాక్స్ యాజ్ అండ్ ఆనోడ్ అంతే ఇక్కడ ఆనోడ్ ఓకే 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 జింక్ ఆనోడ్ అనేది కార్బన్ ఆనోడ్ ఒక్కడే చేంజ్ అవుతుంది లెక్లాన్ సెల్లో ఓకే ఈ రెండు ఎక్కడ చూస్తాయి ఈ రెండు మనకు అమోనియం క్లోరైడ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ అమోనియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్లో పెడతారు అనమాట అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఈ రెండింటిని ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తే మనకి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ అనేది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ అంటామే అదే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం ఓకే ఆఫ్ ఎలక్లాన్సీ సొల్యూస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ దీని మధ్యలో ఎంత వోల్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎంత జనరేట్ అవుతుందంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అంటాం రైట్ లెక్లాన్సీ సెల్కి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇక్కడ ఓల్టాక్ సెల్ ఏమొస్తుంది క్యాథోడ్ అనేది రెండింటికి సేమ్ క్యాథోడ్ ఇస్ జింక్ జింక్ కానీ ఆనోడ్ చేంజ్ అవుతుంది ఆనోడ్ ఫార్ ఓల్టాక్ అదే ఓల్టాక్ సెల్కి కాపర్ అదే లెక్లాన్ సెల్కి కార్బన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ రిపిటేషన్ కానీ ఓల్టాక్ సెల్లో హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఉంటుంది అండ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ ఈజ్ ఇన్ లెక్లాన్ సెల్ దాట్స్ ఎట్ నా లెక్లాన్ సెల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ వర్క్స్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ బెల్ ఉంటుందా లేదా మీరు బెల్ కొడితే రింగ్ అవుతుంది కరెంటు పోయినా కూడా రింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు బికాస్ దిస్ ఇస్ యూజ్ ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ వర్క్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ ఉంటుంది చిన్నగా ఉంది తక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఎలక్ట్రిక్ బల్ లెక్ లాన్స్ నా డ్రై సెల్ డ్రై సెల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి చోట యూజ్ చేసేది మనం రైట్ ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎంఎన్ఓ టూ నెక్స్ట్ ఎంఎన్ఓ టూ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ అండ్ కార్బన్ 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 ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది లెక్ లాన్స్లో ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ కూడా దీంట్లోనే ఎంఎన్ఓ టూ అనేది ఎక్స్ట్రా ఈ మూడు కలిపితే ఎక్కడ జింక్ వెజల్లో జింక్ వెజల్ ఒక వెజల్ ఉంటుంది ఒక వెజల్లో జింక్ ఉంటుంది ఓకే జెడ్ అని దీంట్లోకి ఏం యూజ్ చేస్తాం మిక్చర్ ఆఫ్ ఎంఎన్ఓ టూ ఎన్హెచ్ ఫోర్ సిఎల్ అండ్ కార్బన్ ఈ మూడు ప్లస్ ప్లస్ చేస్తాం ఇక్కడ జింక్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం క్యాథోడ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం క్యాథోడ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అందుకే ఈ జింక్ అనేది ఏమవుతుంది క్యాథోడ్గా యూజ్ అవుతుంది రైట్ దీంట్లోకి కార్బన్ యూజ్ చేస్తాం కార్బన్ కార్బన్ అనేది ఏంటి యానోడ్ యానోడ్ సో ఇది యానోడ్ ఈ జెడ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ క్యాథోడ్ ఈ రెండింటి వల్ల మనకి కనెక్ట్ చేస్తే ఒక వైర్ని సొల్యూషన్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది దీని యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్ అంతేనండి సింపుల్ దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ లెట్ మీ డిస్కస్ ద కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది కూడా సేమ్ రిలేటెడ్ టాపిక్కే అండ్ ఆ తర్వాత మ్యాగ్నెటిజం స్టార్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ఇట్ డూ రీడ్ వెల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్